Dobrodošli u promjenu okvira, emisiju koje ukazujemo na neke od ključnih društvenih fenomena sadašnjice, te na njihove političke i ekonomske uzroke i posljedice. Ilustrirat ćemo ih u kontekstu aktivnosti civilnog društva i aktivističkih inicijativa, te van institucionalnog programa političke edukacije. U 15. epizodi pogledajte prilog na temu reproduktivnih prava, u kojem govore historičarka i teoretičarka umjetnosti iz Beograda, Ana Vilenica, članica umjetničkog kolektiva Montaž Stroj i sociologinja Nataša Mihoci, marksistička feministkinja iz San Franciska i doktorandica na Kalifornijskom sveučilištu u Santa Cruzu, Maja Andrea Gonzales, te feministička i kvir teoretičarka Mia Gonan, nakon čega slijede fragmenti prosvjednih reakcija na takozvani hod za život. U prilogu se iz historijsko-materialističke perspektive bavimo politizacijom prava na pobačaj i na roditeljstvo, vezom društvene reprodukcije i reprodukcije kapitala, emancipatornim potencijalima lijevih feminističkih i radničkih borbi, selektivnim pristupom i ograničenim dosegom liberalnih i radikalno-feminističkih projekata u kontekstu reproduktivnih pitanja, povlačenjem socijalne države i privatizacijom te komodifikacijom društvene reprodukcije, liberalizacijom tržišta rada, konzervativnom agendom i naturalizacijom rodnih uloga, te klasnim, rodnim, rasnim i etničkim dimenzijama proizvodnje režima, materinstva i majčinstva u kapitalizmu. Pitanje pobača sa sigurno i reproduktivnih prava ne može izmjestiti šire konteksta ženske borbe, a ona sigurno nije svedena samo na pitanje autonomije o ženskom tijelu i pravu na izbor. Mislim da je pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece, zapravo dati mogućnost ženi da ona u prvom tromjeseću svoje trudnoće besplatno, stručno, legalno i sigurno prekine tu trudnoću bez obzira na njene razloge, a i nakon prvog tromjeseća ako za to postaje opravdani razlozi. Međutim, mislim da je to jedna, jedan dio zapravo zaštite reproduktivnih prava e, i prava žena. Drugi dio bi bio isto tako kada govorimo o pravo na slobodno odlučivanje rađenje djece, dakle da žena koja želi iz trudnoću do kraja i želi rodit, za to ima mogućnost i da ima mogućnost odgajati svoje djete u e, materijalnoj i društvenoj sigurnosti. Taj izbor u suštini zapravo ne postoji, ukoliko ne postoje sve ove ostale mjere, dakle, besplatno i svima dostupno javno zdravstvo, solidarni oblici, dakle, rješavanje stambenog pitanja tako dalje. Fokus na prava je zapravo to pitanje čini pitanjem individualnog izbora pojedine žene kao građanke i time se zapravo na neki način to postoje nekako lifestyle choice pitanje ili nekako single issue pitanje i na neki način se to pitanje zapravo depolitizira. Nekako je zapravo temeljni projekt ljevih feminizma bio da se dakle, sfera reprodukcije politizira. Ovaj problem se artikuliše na različite način. Znači, s jedne strane, um, uh, na primjer, 90. godina Svetska banka je objavila uh, izveštaj u kome tvrdi da sad imamo, jeli, uh, povičeni nije li natalitet i da žene previše rađuju i to se odrazilo u nekim zemljama sa čak merama primljene sterilizacije. Znači, ženama se ne dozvoljava u određenim periodima da rađaju. Sa druge strane, u zemljama kao što je Srbija, na primjer, postoji ta konstantna moralna panika oko bele kuge, izumiranje nacije i stalno se taj problem praktično postavlja kao insistiranje za reprodukcijom. The conditions of possibility for production, um, let's say, of capital, uh, must be reproduced over and over again. Um, when feminists are concerned with the reproduction of capitalist society, the conditions of possibility for production and production relations um, is a labor power. That means that somebody has to um, go to work every day and return and then replenish that same capacity, labor power referring to labor and capacities, um, and then begin work again. The process of production cannot occur unless all of the preconditions of that process are reproduced. Drama Cijankali, paragraf 218. dokumentarna drama i upravo je to nama omogućilo da kroz njezino iščitavanje zapravo otputujemo povijest njezinog nastanka Weimarske Njemačke, 
Tako da naš umjetnički projekt, osim ovog umjetničkog dijela, ima zapravo i povijesnu analizu. I kroz tu povijesnu analizu je razvidno da tijekom 20. stoljeća u vrijeme ekonomske krize, poratno, ratno i predratno vrijeme je vrijeme restrikcija prava na pobačaj. I možda najočitije to bilo kad su došli nacisti na vlast ili dolaskom NDH, odnosno u periodu NDH na našim prostorima, kad su restrikcije, odnosno kada su zakonske zabrane pobačaja postrožene. Tako su primjerice uvedene smrtne kazne za osobe koje vrše ilegalne pobačaje. Znači, dosta teške kazne i velike zatvorske kazne za žene koje su prekinule trudnoću. To je vrijeme kada je zapravo visoka nezaposlenost između dva svjetska rata, kada je životni standard njemačkih radnika dosta loš i kada je veliki manjak adekvatnog, a radnicima priuštivog stambernog prostora. Znači, oni žive u jako lošim uvjetima, nehigijenskim i tako dalje. I to je nekakav kontekst u kojeg je smjestio Wolf svoju dramu. Ne može se niti razumjeti teorijski, a niti onda koncipirati borbu ako ne zapravo ne gledamo na specifične manifestacije zapravo opresije. Niko se neće radikalizirati ako se samo bazira na nekakvom abstraktnom razumijevanju ili ako to nekakvo razumijevanje nema nekakvog smisla sa našim specifičnim iskustvom i koji jednostavno to kako nam se nešto objašnjava, ne rezonira sa našim iskustvom, mislim da to je na neki način odmah politički promašeno. Ono što je važno možda naglasiti da su te potrebe radnika, socijalne potrebe bile velike i neostvarene, a s druge strane socijaldemokrati koji su se najviše poistovječivali sa Weimarskom, Njemačkom, nisu odgovarali na te interese, odnosno izdali su interese radnika. Kako je nakon kraha burze i ekonomske krize došlo do pogošanja cijele situacije, nacisti su uspjeli napraviti taj proboj i reći evo mi imamo rješenje za krizu zapravo kapitalizma i mi ćemo namiriti socijalne potrebe građana. Svako društvo koje je zasnovano na eksploataciji rada automatski proizvodi i instituciju materinstva. Šta to znači? To znači da je kapitalizam direktno zavistan od eksploatacije rada majki u korist države i kapitala. Sad ono, znači žena je tu praktično da proizvodi novu radnu snagu i vojnike za državu. Sa jedne strane, znači, šta se dešava u kapitalizmu jeste da putem, da se rad žena reguliše na način da se sa jedne strane reguliše ta indirektno tržišno regulisana sfera, to je ta sfera reproduktivnog rada i da se ona konstantno čini nevidljivom, ona se naturalizuje i taj rad se praktično ne plaća, on se posmatra kao prirodan rad žene koji je na neki način taj fantastični rad ljubavi i koja je ona dužna na neki način da obavlja. Sa druge strane, taj potencijal žene da bude majka se također kažnjava na tržištu rada. There is a sphere in which reproduction happens that's indirectly mediated by the market which means that it's not a production process, it's a portion of social reproduction that's not, um, that goes on beyond the market, between wages moving into a means of consumption and then reappearing as um, a labor power. People often think the home is the private sphere. They're both really private. Um, the public sphere being a state is actually quite small and shrinks and expands, but it only covers that portion of social reproduction, which is both necessary, I think, to the directly market-mediated sphere or capital um, and uh, indirectly market-mediated sphere um, in terms of the direction of its socialization into capitalist society. They can include um, It, all kinds of infrastructure, but mm, uh, medicine, um, housing, schooling, things that used to be done in the home for nothing have moved slowly and been commodified more and more and moved into the private sphere. So whether that's the privatization of certain aspects of the state um, social reproduction, or it's McDonald's, or it's 
um, something that replaces the workers, mean, uh, labor power without um, ever leaving the market. U tom kontekstu je važno se podsjetiti na upravo to što smo baštinili kao nekakva generacija koja je naslijedila tu cijelu borbu 20. stoljeća, gdje postoji opasnost da recimo naša djeca neće naslijediti ta prava koja smo mi naslijedili. I u tom kontekstu neoliberalizam sigurno nije okvir u kojem se uspostavlja ili razvija emancipacija žena, jer ona upravo napada sva ta prava koja smo stekli u borbama u 20. stoljeću, a koji se direktno tiču žena, njihovih reproduktivnih prava, svakodnevnog rada, odgoja djeci i tako dalje. Taj zaokret od socijalne države ka socijalnoj majici je, mislim, u svom punom jeku. Sa jedne strane, znači, ono što sve više i više omogućava ovo povlačenje države i individualizaciju odgovornosti za reprodukciju. Jesu ti javni narativi u kojima, znači, sa jedne strane, znači, se žene proglašavaju parazitkinjama. Uvijek mi je u glavi taj naslov iz dnevnih novina u Srbiji, telegrafa, koji kaže majke masovno pljačkaju državu. I tu u stvari pričaju o ženama koje uzimaju to produženo materinsko odsustvo da bi se brinule o deci koje su bolesne. Jedan dio zapravo cijelog tog diskursa je posramljivanje osoba koje se odluče za majčinstvo, a to posramljivanje zapravo ide po ono klasnoj i rasnoj liniji. Dakle, posramljuju se osobe, pogotovo maloljetnice, ili sve osobe koje imaju zapravo veću sklonost da postanu teret zapravo državi. A to je zapravo nešto što ide paralelno sa gašenjem države blagostanja i jednostavnom izmicanjem svih tih nekakvih materijalnih i socijalnih prava koji su trebali mogućiti da žene imaju prava, dakle, ne samo na pobačenju, nego da to da imaju djecu. S druge strane, znači, žene koje ne žele da rađaju, u Srbijima se predstavljaju kao lenje, hedonistkinje koje preuzimaju na sebe zapadne modele ponašanja i ne žele da ispunjavaju svoje ženske ili materinske odgovornosti. Ulaga žena koja se pokušava reafirmirati, dakle, nekakve tradicionalne čuvarice, bilo obitelji, bilo nacionalnog identiteta, dakle, služe na neki način toj naturalizaciji žena kao onih koje primarno imaju ulogu, dakle, pružanja skrbi bilo djeci, bilo bolesnima, starima, tako dalje. I think that people taking their own interests to their struggle and to not allow workers struggle to take precedence over the concerns of reproduction when it concerns everyone. And I'll extend that to even things like abortion or other things that you have to do with women's bodies. This is also something that male workers um, need to struggle for. Um, everyone needs to struggle uh, for reproductive rights together, even if women are the only ones that directly benefit, supposedly benefit. Pozicioniranje nekakve feminističke borbe u kontekst klasne i radničke borbe je u ovom kontekstu izrazito bitno zato što vidimo da na nizu primjera da zapravo konzervativne, nekakvi razni konzervativni zahtjevi idu ruku pod ruku sa zahtjevima za zapravo liberalizacijom tržišta i raznim drugim politikama koje nužno idu na štetu žena i svih drugih marginaliziranih skupina. LGBT i kve borbe su na neki način što je isto vidljivo dosta u našem kontekstu, imala veliku ulogu u to da se zapravo sfera obitelji i sfera seksualnosti na neki način ponovo politizira, da postane opet na neki način polje rasprave. I čini mi se da upravo LGBT i kve osobe su taj na neki način dio populacije koja je najistureni u smislu da nekako najviše smeta i najviše nekako denaturalizira tu ideju jasnih rodnih uloga. Vidimo danas sa treći jednom da se htio recimo izbrisati trans osobe iz ovog akcijskog plana za borbu protiv diskriminacije. Dakle, vidimo da LGBT i kve osobe i tekako na neki način smetaju. Iako se mnoge teme LGBT aktivizma jako lako mogu inkorporirati u nekakav konzervativni aktivizam, recimo putem prava na brak, 
I dalje su zapravo pogotovo siromašne LGBT osobe trn u oku nekakvim ono, konzervativnim politikama. Dakle, isto kao i ne znam, maloljetnica niže klase koje žele zadržati dijete koje su problem uh, u kontekstu povlačenja socijalne države, isto su tako i ne znam, mlade LGBT osobe ili LGBT osobe koje ne znam, su izgubila podršku obitelji koje su na ulici, su isto tako na isti taj način problem u kontekstu dakle, povlačenja nekakve socijalne države. Smatram da je uh, uh, insistiranje i guranje žene u materinstvo ne samo prinudni rad, nego čak i ropski rad. U situacijima u kojima se žena tera da rađa, a ne postoje uslovi za to, a vidimo da tih uslova sve manje i manje ima, znači kada govorimo o Srbiji, ona je na vrlo visokom mestu po broju otpuštenja žena tokom i nakon trudnoće sa svojih radnih mesta. Znači, zdravstvo je u potpunom raspadu, to dovodi do povećanja nasilja nad ženama u trudnoći tokom porođaja. Takođe, znači, ta nakrnada koja se ženama plaća tokom porođaja, porodiljskog odsustva se ispraćuje neredovno i ne postoje dovoljno snažni mehanizmi koji bi zaštitili žene u ovakvoj situaciji. Danas mi se čini da nekako dominiraju nekakve razne deskripcije toga kako se opresi manifestira uz različite skupine, a bez nekakvog strukturalnog razumijevanja koja je uloga tih opresija unutar dakle, kapitalističkog sustava reprodukcije i zato, ali čini mi se zapravo da se to treba spojiti, dakle, da treba s jedna strana i postojati razumijevanje strukturalne pozicije radništva, jer radništvo, iako je možda partikularizirano na različite identitete, na različite načine se ta opresa manifestira, ono je i dalje, radništvo i dalje postoji kao, dakle, u toj strukturi. Liberalni feminizam stvarno je prevladavajuća linija argumentacije kad govorimo o suvremenoj borbi za pravo na pobačaj, ali liberalni feminizam nikad nije bio učinkovit feministički projekt. Zato što je on bio uvijek selektivan i on je uvijek prihvaćao dominantni političko-ekonomski okvir bez da ga propituje kao mogući ili sasvim izvjesni uzrok potlačenosti neravnopravnosti žena. Mislim da liberalni feminizam upravo preskače činjenicu da klasna pozicija djeteta je u većini slučajeva zapečačena i prije samog začeća. Dakle, da je to ono vrlo jasna stvar koja proizlaze iz klasne pozicije roditelja djeteta. Što se tiče pristupa radikalnog feminizma, to je na neki način pozicija koja ne gleda specifičnu, znači jednu specifičnu situaciju, dakle ona nema uopća prat da bi mogla teoritizirati položaju žena unutar neoliberalnog kapitalizma, jer se recimo na opresiju gleda kao na nekakvu opresiju od strane muškaraca ili od strane crkve, dakle ne znam imali smo te slogane kao ne znam crkva u bobi protiv žena, gdje se ne znam crkva gleda kao nekakvo metafizičko zlo koje iz nekog nepoznatog razloga napada žena, ili je taj nepretelj nekad muškarac, dakle nekad je država, nekad je crkva, ali ne postoji nikakva analiza koji je izvrte to presije, zašto se ona, zašto se ona reproducira, zapravo je to nekakvo ahistorijsko shvaćanje koje uopće nema nikakav aparat da bi mogla razumjeti tu opresiju. Social reproduction is not about just one circuit of one individual household, whether they're all at work or if there's only one breadwinner, but there's so much more that must be done socially, so that there's always a supply of labor power that's ready and able to work on the market, to meet the demands of um, capital. And social reproduction is not productive by definition. And oftentimes it comes at a cost to capital and sometimes labor through taxes. So it's a portion that comes out of profits uh, through taxes that goes into state expenditures in order to provide the very things that are necessary um, to reproduce capitalist society outside of the production process. And therefore, they're an expense and it comes out of um, what would otherwise be a return on the investment of capital. Every time something's cut down um, that has to do with social reproduction, more often than not, women within a family or uh, women within society pick up where the state didn't. 
um, or where uh, the cuts were made. Um, grandmothers, aunts, um, sisters, and so on. But uh, it's not just the case that that housework um, is no longer paid for um, socially, but also that many of the jobs women did have when they entered the market were precisely in state-run institutions and industries. So it's a cut to their jobs um, within social reproduction and then um, Nevertheless, they have to do it for free later. Aktualni režim materinstva sa kojim imam posla je li tiču se specifičnog specifične faze razvoja kapitalizma, to je neoliberalizam koji se zasniva na povlačenju države iz odgovornosti spram reprodukcije. Znači ono malo što je u nekom trenutku je li u socijalizmu ili u welfareu preuzimala, ona sad to ženama uzima. Ovi Režimi materinstva su zasnovani klasno, oni takođe imaju i svoje rodne dimenzije, svoje rasne dimenzije, etničke dimenzije. Oni se takođe proizvode kroz odnos centri periferije, znači oni nisu isti u zemljama centre i zemljama periferije. Naprimer, ono što je važno na neki način podvuće kako bi se ova dihotomija proizvodila, razumela jeste da mnoge žene iz perifernih zimalja na primjer odlaze u zemlje takozvanog razvijenog ili prvog sveta i tamo obavljaju taj reproduktivni slabo plaćeni rad koji se sada potržištava i na taj način oslobađaju te kao emancipovane zapadne žene da mogu da aktivno učestvuju na tržištu Na pitanje da li postoji emancipacija žena u kapitalizmu, bih samo rekla da vjerujem da da nekih, ali ne većine. I to je upravo ono gdje je važno napraviti granice koja su ograničenja tog liberalnog feminizma. Da, postoji i danas emancipirane žene koje vjerojatno imaju potpunu slobodu i ekonomsku i političku i svakakvu drugačiju, ali ne i većina. Žena koja ima sredstva će platiti preki trudnoće kako god u sivoj crnoj zoni. To će biti stručno obavljen pobećaj i kakve god da su zakonske zabrane na snazi, pa i one najstrože, ona će se u tome snaći jer ima novac, jer je pobećaj u tom kontekstu roba. Nisu buržujke krvarile od nestručno izvedenog ilegalnog pobećaja, nego radnici i seljanke. I upravo zato mislim da socioekonomski aspekt pobača i bilo kakva njegove konzekvence u slučaju restrikcije i zabrane se trebaju ticati tih žena koji će od takvih restrikcija zapravo biti najugroženije. Mi ne možemo niti biti politički aktivni, niti biti subjektima nekakve političke vorbe ukoliko nemamo nekakvu materijalnu pozadinu, ukoliko nemamo nekakva stabilno zaposlenje, ukoliko nemamo gdje odvesti k djecu, ako nemamo vrtiće ili razne druge sustave podrške. Dakle, ukoliko nemamo riješena sva ta pitanja, nemamo šta raspravljati o bilo kakvoj ono političkoj aktivaciji. To je specifično pitanje za žene, jer se to pokazalo kroz žene koji su se historijski aktivirale u borbama, da jednostavno one to ne mogu činiti ukoliko nemaju uvjete da se mogu kretati u javnim prostorima, da se mogu nalaziti, da mogu izmenjivati iskustva, ukoliko su vezane uz kuću, ukoliko moraju obadati reprotetivni rad, ukoliko moraju kuhati i biti u neki način u toj privatnoj sferi. Dakle, dok se ta privatna sfera nije politizirala, nije se mogao govoriti o tome da se riješi žensko pitanje da se žene politiziraju. Pitanje socijalizacije polje reprodukcije je praktično borba za preuzimanje kontrole nad našim telima. I sad, ono što se tu javlja kao problem, mislim, mi se jedne strane imamo neke različite pokuše stvaranja različitih autonomnih kolektiva u kojoj žene koje se organizuju imaju određeni oblik autonomije, ali ipak da bi se ta vrsta organizacije poopštila, potrebni su resursi, a ti resursi su oteti od strane države. I ono što je neophodno jeste da te resurse praktično preuzmemo i otmemo od države koja je to od nas prethodno uzela. Tako da mislim, trenutno zajedno sa Vanessom 
Jeneković Vasić razvijemo jedan koncept koji pokušava da preuzme tu ideju iz pokreta nadnice za kućni rad iz 70-ih godina i da je gurnemo upravo kao ovom problemu preuzimanja resursa. Mi to zovemo zahtevom za nadnice za samoorganizaciju. Social reproduction is increasingly not socialized and more and more privatized. And what the constraints on its socialization are, I think have to do with um, the amount of taxes that can actually be um, extracted from uh, capitalists without um, pressure from feminists and, um, uh, feminists and workers. So what can they do? Can they self-organize reproduction? I think that that solves a problem for capitalism um, under austerity um, because the ability to socialize things and against forces of austerity um, are more uh, are unlikely. Whereas trying to um, keep the things that people already have in terms of um, the socialization of reproduction um, are are what's really at stake. Um, if we were to uh, collectivize, say, social reproduction without doing that with other um, aspects of production, then um, we might be solving capital a problem that it needs to solve with the state. Um, and uh, rather than fighting for the things that we already have. Oh, it's okay.